Salut à tous, bienvenue sur Landtech. On se retrouve pour cette nouvelle série de vidéos où on va apprendre à créer des pages web. Donc voici cette première vidéo où je vais vous apprendre à créer votre première page web. Bon visionnage à tous. Donc euh, on se retrouve sur le bureau et ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir un document Word et là on va écrire directement votre, euh, votre texte directement sur le document Word, n'importe lequel, là j'écris juste bonjour. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va le sauvegarder directement en appuyant sur enregistrer sous. Je vais le placer sur mon bureau pour qu'il reste accessible directement et que vous regardiez le résultat directement. Euh, donc sur le bureau et là on va changer le, le point d'extension. Et on va appliquer le point extension htm, html. Et vous allez enregistrer. Vous faites OK. Et quand vous fermez ce document, et bien vous voyez que vous avez une extension bonjour.html qui apparaît. Et là, quand vous l'ouvrez, vous voyez que vous êtes déjà sur votre première page internet. Donc, pour la suite de ce tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer sur, en tout cas, un logiciel qui sera un petit peu plus à même de vous aider à créer votre page internet. Donc là, on va passer sur Sublime Text, il en existe d'autres. Néanmoins, bah, Sublime Text, quand vous cliquez dessus, bah, vous arrivez sur une mise en page qui sera un peu plus claire et plus simple, en fait, pour l'élaboration de vos sites web. Donc là, quand vous êtes dessus, ici, vous allez pouvoir créer directement votre document, l'enregistrer et le passer sous le format HTML. Alors, bien évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on crée une page web, sinon ça serait trop facile. Il vous faut un formalisme pour justement que l'ensemble des systèmes d'exploitation, des logiciels de lecture de pages web puissent vous lire. Il va falloir utiliser un formalisme et je vais vous le donner tout de suite à travers ce que je vais vous montrer. Donc, on se retrouve là sur Sublime Text. Et donc, sur Sublime Text, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais vous présenter du coup le code qui va appliquer sur les bases d'une page pour qu'il soit reconnu comme une page HTML sur vos documents de création de page web. Donc voici le code qu'il va falloir mettre. Et donc là, on va commencer et on va commencer un tout petit peu à travailler avant d'en finir avec cette vidéo là. Ici, vous voyez, à marquer titre de la page. Si là, par exemple, je décide de l'appeler titre de la page SMT et du coup, quand j'ai fini, je fais files Save us. Donc là, je vais aller sur mon bureau, desk, desk, desktop, et là, je vais l'appeler bah, page web. Et donc, je sauvegarde. Et donc, du coup, quand je supprime ce document, bah, vous voyez qu'il est ici. Et donc, je double clique ici. Vous vous retrouvez avec votre première page web, avec du coup votre premier euh, travail sur une page web, c'est de modifier directement le titre que vous allez avoir dans la fenêtre. La seule chose que vous devez retenir finalement euh, de cette première vidéo, c'est qu'une page web finalement, c'est euh, qu'un format de document. Et donc ce format de document, il travaille directement avec une page web. Et que ce document sous format de page web, évidemment, bah, il faut l'appeler sous le format .html. Peu importe le traitement de texte, on va en utiliser un spécial pendant la suite. Néanmoins, euh, c'est vraiment qu'un type de document. Donc ce que vous faites quand vous allez sur internet et que vous allez récupérer une page web sur n'importe quel site internet, peu importe où vous êtes, et ben en fait finalement c'est juste un document que vous ouvrez. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite pour la création des pages web. C'était Monsieur N pour le Tech. Salut